Daphne, it's another time when I na your favorite, of course, TV presenter on your favorite TV show. That's E News, yeah, East Africa TV. Minito Sammy Sagwa, Sansana Kwao, Coca Cola, Mashavu and Otupa, and Gufu and Otupa right now, Kweza Kurusha, Bonke Moja la Show. Katika zile habari za Burudani, na habari za Kuburudisha. Sindi yo, in E News, on East Africa TV, uspitu na story kubwa, Niko na Hamorapa leo. Utoko mwone ile video yaki ya kicheza. <laughs> na kaga uniflani hivi. Basi comment zinasema ni gauni la bosi wake Yo story tunayo kwenye e-news ya East Africa TV Sijava gauni ya bosi wangu Iyo nakata kabisa Sijava gauni ya bosi wangu Bada ya povu la baraka the prince Bempo na epi akamjibu kwenye e-news ya East Africa TV Stay tuned for that Baraka Nimekuona baraka Mambo vipi Ah poa Uko fresh Ah fresh bwana Unajua Kwa hiyo Ni dogo, ni mdogo wetu, ni msaidia pia kuwe. Niko pia na Jacqueline Wolper na wafungukia wale ambao na vavaa uchi na kujisha uwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Tuangalie sehemu ya kuvaa nguo za uchi kusabu uchi sio fupi tu. Ini e news ya East Africa TV kwenye KKM kutoka katika mitandao was trending in Bongo. Was trending in Bongo ni pale amba poto na chukua video ya Hamorapa na video ya Alikiba unazangalia karibu. Kati Alikiba na perform uh, wimbo wa <laughs> Wimbo wa Brenda Fazi Vulindela alafu Wakangalia na Hamorapa Akata na perform wimbo huo <laughs> Hamorapa is crazy yo Hini vide mbo ina trendy sana I don't know kwa ni doga mfai But doma ishi yake Anapena kufa vituko Anavipost online Na watu wanafraia kuona vituko vyake Musho siku pia ana recordi ngoma Na watu wanazipenda pia ngoma zake So Hamorapa anakuwa ni entertainer Ana tuburudisha tu Ana trendy zaidi kwenye KKM ya e-news leo Kwenye e news short back leo We gotta throw back Tunangalia nyuma story gani likuwa kubwa Katika habari za burudani Unakumbuka one time umchekeshaji mboto Hali mshushua kino matunda man Kwa kusema kwamba hawapo Location oketengeneza filamu Ya mama kijacho Bana tunda man one time walikuwa natupigia fix sana kwenye e news Hapo likuwa nikaba natupigia fix ya ajali Afaka tuka mzima Alitupigia fix jingine kwamba ah Tuo kambini bana kwa sasa tunafanya movie na ishu zikine kama hizo Mboto bada ya kaja kanyosha maelezo So, hii story ambuwe likuwa ni kubwa way back Tunangalia katika hii news short back Hii ni hii news short back May 25, mwakalifu mbili na kumina sita, fedheha nyingine ya mwaka ili mkumba kaka mkubwa, Tundaman, akijivua nguo mchana kwe upe kwa tabia yake ya kudanganya uma. Tundaman, aliyambia inyuz kuwa, alibadili muonekano wake na kufuga mandevu kwa sababu kwa kipindi hiko, alikuwa kambini ya kishuti movie ya mama kijacho, idea liotokana na wimbo wake. Mimi sijawai kishuti hiyo film. Story ipo ndani, yani na mindo ni miandika. Wala mjee kuenda kambi. Mimi sijawai kuenda kambi kwa ajili ya film ya mama kijacho. Nisipokuwa mimi, tunda kilicho kuwepo pale ni kwamba tunda mala leo yuko mtuara, yuko hapi, atuwezi kufanya yu kazi. Ya, hapana. Siko katika film ya Mama Kidiacho mm -hmm. Niko nje ya nchi, nchi jirani kidogo Hini E-News Short Back Jamal Bana sana sana kwa koe mboa ndelea kunipa support na ushirikiano mkubwa kwenye bonge moja la show Mboa ni hii news ya East Africa TV Mine ito Sam Misago Hamo Rapa Tunaye kwenye hii news leo na kuna video mboa ina trend Ina imesamba sana kwenye mitandao ya kijamii Tanzania Na labda njia Tanzania kwa sababu kwa sasa Hamo Rapa ni misani wa kima taifa Na hii video na mwonyesha Hamo Rapa Akicheza kwenye amivaki gea uniflani hivya kicheza wimbo wa vuli ndela Wake Brenda Fast kama mbavu walifanya alikiba kwenye lip sync bato huko uh, South Africa na amefunguka na kualivoulizwa na mashabiki wake kama ni kweli amevaa kigauni cha bosi wake Irene Sabuka mwana mwana na laba laba ngoza ndani pia za <laughs> tuko na hamuraba bala ii kufanya 
Hii hapa ambaye imeonekana sasa hivi insho baba kuvaa gauni na kucheza ile nyimbo ambayo ameimbia alikiba kwenye show. Unaona? Yaani ni kama mimi nime nimeamua kufanya kama cover, unaona? Ya kufanya kama cover kwa sababu unajua na appreciate nini anachokifanya alikiba. Na pia namkubali sana. Unaona? kuna wengi pia wanafanya cover tofauti tofauti lakini kwa sababu tu amefanya morapa cover mundole pale ndio kila mmoja anakuwa anaitolea macho na anaiongelea kwa sababu tu ni amorap. Kwa hiyo sijavaa gauni ya bosi wangu. Hiyo nakataa kabisa. Sijavaa gauni ya bosi wangu. Kwa sababu kwanza hayupo na misi unajua tu kweli siishi nao bosi wangu yani sika nao. Mimi nakaa kwangu na nakaa kwake. Kwa hiyo navaaje gauni au muda gani naenda kuvaa gauni yake? Gauni la nani ile? Eh? Ile gauni la nani? Mimi sio kama ni gauni mimi naona tu ni vazi tu la kawaida ni. Bwana wewe au kanzu ile? Inaweza kawa kanzu. <laughs> au na bebi ndani ukamwambia wewe mama mvua nilivaa hii mimi kidogo. Mimi ndo nakwambia mimi sijui mimi naona tu kama ni vazi la kaida kama ni vuvala exists unaona. Tuongee kweli bwana ile gauni ulipata wapi mzee mimi nimelipenda lile. Mimi sijui kama gauni wewe ndo unajua kama gauni mimi nimeona tu kama vazi la kawaida ni kama nilivyokula hapa hii sheti jinzi kiatu. Bwana Baraka the Prince hajafurahishwa kabisa na kiki la Ben Po ambao yeye anaita ni promo ya mziki Baraka the Prince anaona kama ni kiki hivi afu kiki yenyewe sasa ngoma yenyewe iliotoka pia nayo mpovu umeona bwana project yenyewe pia Baraka the Prince hajaikubali ni kwa mujibu wa Baraka the Prince miongoni mwa wasanii wakali wa Bongo Flava Tanzania ambao pia ni mshikaji wa bwana Ben Po so washikaji wamegombana baada mmoja kuwa na kiki kubwa zaidi ya mwingine I don't know. Tulipomuuliza Ben Paul vipi mbona mshikaji wako kama povu kama hajakubali ngoma yako na project yenyewe kaiona kama project flani hivi ambayo ilikuwa na kiki kubwa kumbe project ndogo. Ben naye kama mwaga povu lake kwenye e news. Baraka bwana mimi nishasemaga nimemsamea baraka hata kabla hajanikosea. Siku nyingi nishasema baraka mimi nimemsamea kabla hata hajanikosea. Sisubiri anikosea hata siku moja. Hivyo nishasemaga tu hivyo sababu kuna vitu viko sawa naona kwake. Kwa hiyo sasa sema tu kwamba sijishughulishi. Nategemea na chochote kile. Alikuwa mshikaji wako tunakumbuka labda mlikuwa mnafanya show pamoja. Ni mshikaji wangu mpaka kesho. Na japo sometimes unaweza ukakutana naye akakaa hivi. Anakuona au Ben Paul huyo hapa afuna kaa hivi. Hataki kukusalimia. Sasa mimi na nakuaga naenda na mshika baraka. Nimekuona baraka mambo vipi? Ah poa. Uko fresh fresh bwana unajua kwa hiyo ni dogo ni mdogo wetu tunamsaidia pia akue na nini ya hivyo tatizo ni nini ambalo lisababisha wewe mkatengana hatimaye ukabaki kama na jukus hivi baraka mkamweka pembeni kidogo kitu gani kilitokea hapo kati hatujetengana hatujetengana kabisa ili yani hakuna utengano wote mimi na jukus ndio tulianza mwanzo tuliwaza mwanzo kwamba hiyo inabidi tutengeneze kama moja fulani tu tunafanya shows na invite marafiki zetu wana to join tunafanya nao kazi tayari uh, tukaweza kuwa win baraka tukamwin Joe Makini tukamwin Vanessa tukamwin Jinako unajua Bele 9 kwa hiyo sisi tunavyotaka kwenda sehemu tunaangalia tuwezi kuachukua watu wote tunataka kwenda kanda ya ziwa tunajua Bele 9 alikuwaepo kanda ya ziwa wiki mbili zilizopita tutamchukua baraka au tutamchukua Vanessa au tutamchukua Joe unajua tunataka kwenda Zanzibar tunajua Vanessa hajaki kufanya show Zanzibar tutamwomba tutamwambia Vanessa akituambia tumlipe tunatoa hela zetu mimi na Jux tunamlipa ushaendelea kwa hiyo hakukua na mtu ameachwa kwenye hiki kitu wa sisi ni mimi na Jux ndio tumeanzisha hizi hizi show za kujitegemea host yake uliona baraka kama nilivyosema niliona nimeona na nimeona post yake lakini kama nilivyokuisha sema baraka ni mtu mbaye mimi nishasema yani yani amesamehewa baraka anaweza kufanya chochote kwangu mimi amesamehewa tayari kabla hajakosea alichokifanya Bempo hivi karibuni ni kitu ambacho alikifanya uh, Chris Brown way back in them day watu walikuwa wanamuona ni kijana fulani hivi mpole very innocent umeona lakini baada ya kumdunda Rihanna Mangumi kwenye gari akabadilika akawa villain umeona baada baada ya kuwa innocent sana akaja kuwa adui umeona bana wa watu wengi tu especially wale watu ambao walikuwa wapendi uh, issue nzima ya abuse 
exclusive but at the same time pia Ben Paul alikuwa na kijana fani hivyo anaonekana mpole ana mashabiki fulani hivi amazing ambao wanapenda msanii mpole wa Bongo Flava hana skendo ana kiki baada ya kuona mambo fulani amazing <laughs> Ben Paul amehamia kwenye ule upande mwingine wa ubandidu so hii ina effect gani kwenye mziki wake Ben Paul anatuambia zile picha alizo post zina effect gani kwenye mziki wake sanaa pamoja na uhalisia lazima iwe neat lazima iwe safi unaelewa lazima iwe sexy iwe na mvuto unaelewa ndio maana leo hii hata ukishoot scene ya kijijini kienda watu wanavyo shoot kienda kuangalia watu wanavyo shoot filamu filamu za kijijini wana shoot familia maskini wanaigiza mtu anaigiza kama familia maskini anapakwa powder anapakwa makeup sio ndio anapakwa lip balm Unaelewa? Kwa sababu gani? Lazima ile picha ionekane safi, ionekane nzuri, iwe na mvuto. Unaelewa? Mimi artist, sawa? Lazima at the end of the day kitu changu lazima kionekane kina mvuto, kinavutia kwenye macho. Kina unakuwa glued unaangalia, unaelewa? Unavutiwa kwa macho kwenye macho yako. Unaelewa? Licha ya mambo yote, message na kila kitu, lakini lazima iwe safi, iwe nzuri na vutia umbo lake sanaa lazima iwe umbo la nje la sanaa lazima liwe zuri lenye kuvutia unaelewa kwa hiyo ndio maana hiyo pia na yeye kwa siwezi kuikwepa lakini pia mashabiki walikuwa na hoji aliyekupaka eti mafuta ni nani ile ni spray yale mafuta yako kwenye mfumo wa spray ambao una spray hivi kwenye mwili wako yanasambaa mwili mzima yani kama ukipiga hapa tumbo lote linajaa mafuta. Ni spray fine ambayo unafanya, unafanya tu hivi mwenyewe dakika sifuri una mafuta mwili mzima. Wewe ni mafuta ni spray ambayo ulijipaka mwenyewe? Ile ni spray ambayo unachukua una spray ma perfume unachukua unajipuizia perfume. Ndio hivyo hivyo una spray tu hivi inasambaa mwili wote. Na wakati unavua nguo mpiga picha na kupiga picha yani uh, kwanza mpiga picha ni nani na ilikuwaaje mpaka ukaamua kupiga naked kabisa? Ndio maana nikasema kitu kimoja si nisingependa sana kuingia kwenye picha kama picha ningependa watu waelewe concept nzima kwa ukubwa wake Ebana hii news ya East Africa TV unaitazama muda uisho boy Sami Sagorai here Jacqueline Wolper alikuwa kika angoni kupitia East Africa TV lakini pia Facebook page ya East Africa TV ambayo ni www.facebook.com/eatv zaidi ya watu milioni moja na nusu wana chat mambo tofauti kwenye kurasa yetu ya Facebook so be there sometimes ili usipite pito na vitu au sio uwe mjanja pia wa town Wolper amefunguka juu ya wale wenzetu ambao wanakaa Uchi uchi tu kwenye mitandao ya kijamii sometimes pia wanavaa uchi sana na issues zingine kama hizo kupitia e news ya East Africa TV tuli NASA sura yake na maneno yake na tuko nayo leo kwenye e news Mimi naweza nikasema labda ni fashion lakini sio star ndo anatakiwa avae nguo za uchi hapana na wengi wao sio mastaa wale ni tuwaiteje wale wanaokuwa kwenye mitandao yani wanakuwa tu mtu kaibuka mtu fulani lakini hayupo kwenye uh, movie hayupo kwenye nyimbo hayupo kwenye sui modo hayupo kwenye nini yani labda wale naamini labda wale ndo tuwaite tu kwamba labda wavauchi na sisi masta labda tukivaa nguo za uchi let's say kama mimi nijiongelee mimi binafsi mimi binafsi spending nguo fupi ila kuna sehemu naweza nikavaa nguo fupi lakini siwezi kuja kwenye interview lakini umelelewa siwezi kuja kwenye interview na kipensi kwa sababu hii ni interview umelelewa hii ni tv kuna wazazi wanatuangalia kuna uh, 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 watu wazima kuna mashirika tofauti tofauti yanatuangalia anaweza kapenda interview yako lakini asipende mavazi yako kwa hiyo ukajikuta umejikosesha kazi yani umekosa tu kazi yani umekosa tu tangazo umekosa tu hela kisa uchi kwa hiyo atukata mimi naamini atukatazo kuvaa uchi lakini unavaa unaenda wapi umeelekwa kwenye harusi ya mtu unanivalia gongo wazi huku mipaja wazi ni kwenye harusi ya mtu kule kwenye harusi mara nyingi tunagundua kabisa kwenye harusi hao wameza watu hawaendi na michepuko wanaenda na wake zao sasa unapitaje kwa mke na mume unapiza na kiguo chako 
umenelewa na umealikwa kwenye harusi sio kwenye kitchen party mimi na mimi kwenye kitchen party unaruhusiwa kuvaa nguo yoyote lakini kwa nini kwenye harusi umealikwa harusi ya mtu unavaa nguo fupi ili iweje umenelewa hiyo labda ndio tatizo ninamgosha pende na sio wabia lakini sivai nguo fupi kwa sababu gani naangalia eneo umenelewa naangalia eneo kwa mimi binafsi mimi naamini na na naangalia eneo ndio navaa nguo. Bichi naweza kuvaa chochote. Niko ufukweni, niko kwenye swimming pool naweza kuvaa chochote kwa sababu ni pale. Umeelewa? Au nina picha yangu tu nimeamua kuafurahisha mashabiki nipo kitandani, nimepiga picha yangu. Sio umeelewa? Lakini siwezi kuvaa nguo. Kwa hiyo na ushauri master wenzangu kwa sababu mwenzangu tunaonekana ni sisi tu master wanaovani wengine huko wengi wanavaa sawa lakini tunaonekana sisi kwa sababu gani labda ndio hivyo wanaposema kio cha jamii nini na nini kwa mimi naomba uh, nikianzia niki mimi na wengine tubadilike tuwe tunavaa nguo kulingana na occasion It's time for your favorite segment on TV Cheche right here of course leo tumerudi tena kwenye soka tumerudi kwa wachezaji wa mpira tuko Simba na tunamwangalia Lodi Mavugo tumeingia mtaani kwake kama kawaida tunazungumza na raia ambao anaishi maeneo ambayo anaishi Lodi Mavugo tunazungumza na yeye mtu aina gani anaishi vipi na washikaji zake ni kitu gani ambacho anashiriki pale mtaani ni issues zingine kama hizo mna mkubali au mkubali mna shabikia timu ambayo anaichezea na issues zingine kama hizo kwenye nini kwenye Cheche katika e news ya East Africa TV tuko na mchezaji wa Simba Lodi Mavugo Bana sana sana kwa kwa ambao mmetazama hii news ya East Africa TV mimi naitwa Sam Misago thank you very much pia kwa Coca Cola na nguvu ambayo umetupa na mashavu ambayo umetupa kwenye show na thubutu kusema kwamba tukamatiki wala tushikiki when we rolling with Coca Cola of course so keep on bowling keep on rolling na Coca Cola endelea kusimuka na Coca Cola mimi naitwa Sam Misago sana sana kwa kuitazama hii news of course zile picha na video ambazo umestuma kwa ajili ya Hala 5 na tazama muda huu kwenye TV yako Oh yes, ni yeah, ni yeah, yeah, ni time ya Hall of Five kupitia East Africa TV. Oh yes, we pamoja na kusema Hall of Five kwa hapa studio anaitwa Jacqueline Chichange. Anapenda kuwa hapa Hall of Five friends zake wote. Wasenti Ana Maria Kaida ni pamoja na best yake ambaye anakwenda kwa jina la Lizbeth. Oh yes, yule mwingine anaitwa Halidi pande za mbali anaangalia Hall of Five pende sana show hii. All right. Yamani yeah, no ulikuwa unataka uanze kupiga na kumfu au e, bwana huyu hapa anaitwa Naila anapenda kuwa hapa hai wazazi wake wote na anasema Bye. I love you guys. E news.